Сегодня речь пойдет об неотъемлемой части домофона – это система контроля и управления доступом, сокращенно SCUD. Надоела мне эта примитивная пищалка. Решил избавиться от этого анахронизма и сделать приятное и понятное для нашего слуха голосовое сопровождение. Здравствуйте, Ангел. Добро пожаловать. Доступ заблокирован. Используемый вами ключ отсутствует в системе. В данном видео будет минимум технической информации. Все детальное описание будет размещено в статье в блоге, ссылку на которую я размещу под видео. Все голосовые фразы я записал при помощи колонки Алиса. Для этого нужно подключить аудиокабель колонки и к компьютеру. Чтобы заставить колонку произносить требуемые фразы, нужно установить Telegram бота Алиса. После чего в меню бота сначала выбираем пункт «Сказать что-нибудь» и потом отправляем ему сообщение с подготовленным текстом, которое Алиса покорно произнесет. Всем привет! Вы на канале Киберлаб. Подписывайтесь на канал и подключите уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видеопроектов. Давайте кратко пробегусь по компонентам, которые будут использоваться в системе. Arduino Nano и Airfit Reader не вызвали никаких проблем, но возникли небольшие заморочки с MP3 модулем. Что могу сказать о DF Player? В процессе тестирования, как оказалось, у нее есть две незначительные проблемы. Первая проблема – это цифровые шумы, а вторая – непонятное поведение сигнала BFZ. Первую проблему удалось решить путем перевода третье состояние пина TX, а вторую проблему пришлось решать топорным способом. Просто вместо опроса сигнала BFZ я применил функцию Delay. Хорошо себя зарекомендовал динамик от мягкой игрушки, но так как корпус для считывателя у меня оказался маленьким, мне пришлось применить динамик от мобильного телефона. Предлагаю вам самим заценить, какой динамик оказался лучше. Здравствуйте, Ангел. Добро пожаловать. Здравствуйте, Ангел. Добро пожаловать. Здравствуйте, Ангел. Добро пожаловать. Также предлагаю послушать, как жужжит DF Player без программного вмешательства и с программным лайфхаком. Здравствуйте! Здравствуйте! Для равномерного и красивого свечения индикатора я снял подсветку со старого разбитого дисплея. Пробую разные варианты размещения компонентов в корпусе. Схема выглядит примерно так. Собрал все на макете. Давайте проверим, как это работает. Сначала проверим прописанные в системе ключи. Здравствуйте, Ангел. Добро пожаловать. Здравствуйте, Игорь. Добро пожаловать. Здравствуйте, Эдуард. Добро пожаловать. Теперь удалим все ключи из памяти устройства. Для этого нам нужно поставить перемычку на пины Ground и D11 и после чего нажать сброс. Включен режим обнуления 
памяти ключей. Все ключи удалены из памяти. Для возврата в стандартный режим не забудьте удалить перемычку и нажать кнопку сброса. В памяти устройства нет сохраненных ключей. Для начала добавьте мастер-ключ. Для этого поднесите к считывателю любой ключ, который вы хотите сделать основным. Мастер-ключ добавлен. Система бесконтактной идентификации готова к работе. Теперь проверяем, удалены ли ключи из памяти. Доступ заблокирован. Используемый вами ключ отсутствует в системе. Доступ заблокирован. Используемый вами ключ отсутствует в системе. Добавим ключи. Вы зашли в мастер режим добавления ключей. Для добавления нового ключа я буду перечислять имена. И после того, как вы услышите нужное имя, которое требуется привязать к этому ключу, поднесите ключ к считывателю. Ангел. Новый ключ сохранен. Мастер режим завершен. Система бесконтактной идентификации перешла в стандартный режим работы. Вы зашли в мастер режим добавления ключей. Для добавления нового ключа я буду перечислять имена. И после того, как вы услышите нужное имя, которое требуется привязать к этому ключу, поднесите ключ к считывателю. Посмотрим, что произойдет, если попытаемся добавить один и тот же ключ два раза. Ангел. Прочитанный ключ уже используется в системе идентификации. Попробуйте привязать другую метку. Мастер режим завершен. Система бесконтактной идентификации перешла в стандартный режим работы. Вы зашли в мастер режим добавления ключей. Для добавления нового ключа я буду перечислять имена. И после того, как вы услышите нужное имя, которое требуется привязать к этому ключу, поднесите ключ к считывателю. Ангел. Эдуард. Татьяна. Игорь. Новый ключ сохранен. Мастер режим завершен. Система бесконтактной идентификации перешла в стандартный режим работы. Добавили ключи, теперь нужно их проверить. Используемый вами ключ отсутствует в системе. Теперь о грустном. К сожалению, до практической реализации в этот раз довести не удалось, так как китаец прислал мне неисправный RFID-считыватель. Заказал два новых считывателя у других продавцов, но, к сожалению, они приедут только в ноябре. Поэтому после установки и тестирования я выложу новое видео. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всего вам наилучшего.